guys welcome back to my channel so today i'm gonna do my another q a video yes the madam q a last week kasi um i put it under my mom my mommy mondays kasi lot of questions or most of the questions there were mommy related but this time around i'm just gonna name it under just plain q a kasi may mga random questions na dito so i'm just get i'm just gonna get the questions off from the Mommy Monday's video last week kasi hindi ko alam hindi ko maalala kung may mga nag-leave na question dun sa vlogs but since nagmamadali ako <laughs> dahil natutulog lang yung dalawang chikiting I'm just gonna get the questions here so kung meron ako hindi nasagot leave them down below on this video okay mga sisters okay let's begin first question in no particular order ha i-run through ko lang sa comments First question is from Sis um, Irene's Life Vlog. She asks, Yes, anong unang reaction ng family, friends mo nung una nilang nalaman na nag-vlog ka? May mga kumontra ba? And until when mo nakikita sarili mo na mag-vlog? Okay, first, um, hindi ako super sure kung alam ng, ng mama ko na nag-vlog. I don't think na alam niya na nag-vlog ako. Pero, before, nung nag-start ako mag-YouTube tapos nag-makeup, makeup tutorial, ganyan. So, alam mga sisters ko, alam, wala, wala sa kanila. <laughs> wala lang, wala pa kaya lang. <laughs> hindi, hindi, hindi sila masyado hindi sila masyado into YouTube. Although, alam nila yung nag nagaganap sa YouTube. May mga, sari, mga busy sila sa mga sarili, sarili nilang buhay. Anyway, nung nag-start ako, tapos, um, nakita nila, ay, Siyempre, proud ako sa ginagawa ko noon. Kala mo, ang galing-galing. Sinisend ko sa kanila yung hiling. Sige, panoorin mo itong ganyan-ganyan. <laughs> tapos, parang may time na pinanunod nila ako. Tapos, nandun si mama. Tapos, pinakita. Ganun. Pero, I don't think na alam ng mama ko yung to the extent na nasa internet world. Ganyan, or whatever. Pero, yeah, wala namang kontra. And, okay lang sa kanila. Pero, yung pag nag-vlog ako, nag-vlog ako kasama ng bunso kapatid ko. Ano, pag, ay, both actually, both of my sisters, kapag nag-vlog ako na hindi sila nakaayos, hindi sila naka, basta hindi, alam mo yung bagong gising, ganyan, basta hindi sila ayos, ayaw nila sumama, ayaw nila magpa-vlog o magpasama sa camera, pero pag ano mga nakaayos sila, okay lang. Ang <laughs> oh, madadaya, ano. Until when, kung nakikita yung sarili ko mag-vlog, hanggang kaya ko, why not, diba? Ay, yung vlog, yung itong channel na to, when I started mo, yung pinakaunang video ko is parang fashion fashion cherva if you haven't watched that ilagay ko ba yung link o oh, wag na <laughs> tignan nyo na lang tapos napunta sa beauty pa makeup makeup kasi yun yun na nakita ko tapos ito vlogging kasi mas um, natutuwa ako manood ng mga vlogs and yun tapos yung main reason ko for vlogging kasi is para ma-record ko yung childhood nila Zeb and Isaac so Until when ko nakikita yung sarili ko, basta hanggat kaya pa. Kasi nga, sabi ko, gusto ko ma-record yung childhood ng mga anak ko. So, yeah. Pa, kasi ang sarap, ang sarap pero ang balik-balikan. Ngayon lang, ngayon pa nga lang, na, ano ko na siya eh. Na-appreciate ko na siya yung pinapunod ko yung mga vlogs ko noong 2014. Nung baby pa si Zeb, makakatuwa. Mm, promise ko. So, kung meron sa inyo dyan na gusto mag-vlog dahil yung may mga kids kayo, ganyan, push nyo yan. Tulad din sis, Maricel kami rin kagabi. Ka-message ko siya or oh, kausap ko siya sa comment section. Hi sis. <laughs> Nasesegway na itong video ko. Anyway, second question from Honeylin. Ay, marami pala siyang questions. Number one, since na-mention mo na ayaw mo mag- ayaw mo na mag-anak, ano contraception method ang gamit nyo at pwede mo i-recommend? Okay, first of all, timing na timing naman dahil kagabi lang, dinalaw na ako ng aking red witch. It's back! Oh my gosh! Um, ano, wala akong may recommend hindi ako OB and I have never even tried any type of contraceptive yung orally tinitake or ini-inject, whatever. Wala pa. Dati nga, ako pa nga actually nagtanong sa si inyo before kung ano yung mga ginagamit yung contraceptive kasi nga, I'm thinking of um, I'm thinking of, you know um, ano yun? <laughs> uh, using pero so far wala ang parang balak lang namin ni daddy's calendar method <laughs> just go lord <laughs> wag na madagdagan pero safest contraception is i-don't do it abstain 
<laughs> yun na lang ginagawa namin sa ngayon. So, especially now that the may menstruation is back, so parang ito na ulit ako for kill. Alam mo yun, dumad, umaano ulit sa cycle na magiging for kill ka. Uy, nakakatakot. Huwag na uwi. Anyway, number two, sa tingin mo, magiging choosy ka ba sa magiging girlfriend or wife ng boys mo? Sa tingin mo, magiging maldita ka bang biyan na <laughs> ba yan? Ay, nako, magiging choosy. Siyempre, na, alam mo yan, siyempre, when it comes to love, pagmahal mo. Pero kahit pa paano, diba, aalamin ko kung sino yung babae na mapupusuan nila. At least, kikilalanin ko man lang. Or, you know, I'm gonna... I, want to be involved a bit. Pero, syempre, pag mahal ng anak mo, yun, huwag magagawa mo. <laughs> Ay, hopefully, hindi ako maging maldita ang biyanan. Hindi ko magpapromise yan. Pero, I'll try not to be. Anong ayaw mo sa isang kaibigan o gali? Anong ayaw ko sa isang kaibigan daw o gali ng kaibigan? Ano bang, ano, plastic? Ayaw ko ng plastic. At saka yung... Oo, oh, yun. Yan lang. Kasi kung plastic ka, baka tayo friends. Ano? Ah, sila ako sa kaba sa kaibigan. A little bit. Kaya nga wala akong friends eh. Yung mga friends ko lang sila. Jong, si Mag. <laughs> Tapos meron ako mga friends from since high school pa. Although hindi kami constantly communicating or constantly nakikita. Kasi syempre, I'm here. Tapos, you know, all over the world din sila. So, pero pag nagkita naman, alam mo na, the friendship is still there. Alam mo yun. So, yeah. Um, kung silo, sinagot ko na silo sa ako sa kaibigan uh, a little bit. So, yun. Anong say mo sa LDR or long distance relationship? Mahirap kasi I've been there. I've done that. Yes. <laughs> kami ni daddy kung nasubay-bayan nyo kami, di ba nga dati, um, nung hindi pa kami legally na parang allowed to stay long dito sa Singapore. Parang nagpupunta kami dito as tourist lang ni Zeb. So, pabalik-balik kami ng Pinas, Singapore, Pinas, Singapore. So, may mga times na four months. Four months nga ba pinakamatagal namin apart ni Daddy? Mga ganong factor. Ang hirap, syempre, lalo na with kids na lumalaki yung anak namin o lumalaki si Zeb na noong time na yun na, na hindi niya nakikita si Vin. So, yun yung mas saddest part doon. Pero... Ano bang masasabi ko? Ano bang main question mo doon yung pagdating sa relationship nyo? Um, sa amin lang kasi ni Daddy parang sobrang kampante na kami sa isa't isa na alam namin na walang gagawing kalokohan either one of us. So, yun. Basta tiwala lang. Kapit lang. <laughs> tiwala lang. And kasi pag wala talaga yung trust, wala eh. Hindi magtatagal yung relasyon nyo. So, yun. Communication. Hindi ko masabi communication kasi, yun yan, sa sobrang tiwala namin, hindi kami araw-araw, hindi kami yung type na araw-araw nag-uusap. Oo, sige, chat. Um, ang tawag to, yun, WhatsApp or eh, message. Basta sa messenger, ganyan. Pero yung talk on the phone or FaceTime, ganyan, hindi. Kasi parang nakakasawa naman na minsan na kausap mo na sa text, tapos eh, kausap mo pa sa harap-harapan, tapos ano pag-usapan nyo pa, parang alam mo yun, wala. Tsaka busy si daddy sa work, tapos pagdating niya sa bahay, alam mo yun, kakain, pagpapahinga, or magdodota siya, ako naman, busy with Zeb, nung nasa Pinas, anong magalayo kami ha? So, yun. <laughs> anong age mo gusto mag-asawa mga boys mo kung ikaw ang masusunod? Um, wala ba? Nasa age ba yun? Ang sa akin, nasa preparedness eh. Like kami ni Daddy, 31 ba? 30. 2011. 30. kami kinasal. Pero ang ideal age ko, supposedly, nung bata pa ako, is 26. So, kung magtagpakasal kami ng 26, I don't think kakayanin namin. And hindi pa namin na-enjoy yung aming kabataan. So, kung magsasabi ako ng certain age or certain number, siguro 30 din para sa kay Zeb and Isa. Kasi parang dun mo na nasawa ka na sa pagiging binata tapos you're mature enough na, na to have a family. Yes, gano'n. You know, mature ba? <laughs> mahal ba ang kuryente at tubig sa Singapore? Hehe, <laughs> curious lang. Mas mahal sa Pilipinas. Sa totoo lang, pag kinukumpare ko, mas mahal sa Pilipinas. Kasi dito sa amin, Paiba-iba, o oh, siyempre paiba-iba yan, depende sa gamit nyo, no? 
Pero, siguro, pinakamahal na namin is $250. And, tatlong, tatlong kwartong may aircon, dalawang t tatlong TV, tapos, isang ref, syempre, washing machine, nagluluto. Ano pa ba? Pili ko mura na yun sa anim namin dito sa bahay. Compare sa bill namin sa Pilipinas, sa bahay namin, dalawang aircon, dalawang ref, dal tatlong TV, apat pala. Hindi ko masabi, pero basta feeling ko mas mahal dito. <laughs> feeling ko talaga mas mahal dito. Ay, mali. Mas, mas mura dito kaysa sa Pilipinas. Um, ano pa? Nakapunta na ako sa Singapore dati at marami akong di magandang experience ibang Singaporeans tulad, tulad ng pagiging rude, lalo na sa public transport at public places. Meron ka rin bang ganitong experiences? Um, hindi ko na maalala pero I'm sure meron. Sa, lalo na sa work ko before na I was in retail tapos medyo high-end yung aming yung aming store. So, syempre, you know, yung mga tao, not not specifically naman, or hindi ko lang, hindi ko nila lahat na puro Singapore yan. So, iba-ibang lahi. Marami rin turist ang pumapasok sa amin. Pero, with, ano, sa Singapore yan mismo, sa mga katrabaho ko, wala akong naging problem na sila mababait. O, hindi naman lahat mababait, pero most of them <laughs> mababait. Or, alam mo yun, naka-jive naka ko. Pero sa public transpo. Meron ako natatandaan dati na buntis ako pero si Kuya hindi ako pinaupo kasi usually pag sa public transpo, meron designated na upuan for buntis, for matatanda or mga handicap. Tapos si Kuya nakaupo siya sa upuan na yung prior priority seating. Tapos buntis ako na sa harapan niya ako hindi niya ako pinaupo hanggang sa yung driver na mismo sinita siya, pinatayo siya. <laughs> So, yun naalala ko. But not being rude, siguro insensitive or hindi niya lang ako nakita. I don't know. So, yun. Yun na mga questions ni Sis Hanilin. Thank you sa mga questions mo. Um, si Sis Heather Nate. Kailan na next jamming yun ni Vince? Naku, Diyos ko po, Lord. Ayoko na magbigay ng date kasi nahihirapan ako. Ayoko na masyadong i-pressure si Daddy. Baka lalong hindi pumayag na. <laughs> Nahihiya na siya. Ang dami nag-aabang. Napipressure siya lalo. Pero kasi nga, meron kami pinapractice na kanta na hindi pa na, mainit na naman na, sensya na. Meron kami pinapractice na kanta, hindi pa ma-perfect-perfect. So, yun. CJ Dizen, Dizen, <laughs> CJ Dizen, do you have bashers? How do you handle them? And what makes you a unique or different other Pinay vlogger? Ito naman pang ano naman to, pang Miss Universe. Do you have bashers? Um, may mga... Hindi naman siya basher na parang um, lagi na every video na lang nandun at nagsasalita ng kung ano-ano. Pero, meron mga have experience na may nagsasabi ng negative or even sa mga previous videos, mga old videos ko pa. And, ang ginag is either I don't reply or I delete. Kapag alalo ng, alam mo yun, nonsense. I just delete the comment or pag ano hindi ko hindi ko na lang ni replyan. I actually don't know how to handle. <laughs> Kung ako tatanong niya, kaya bilib ako sa mga like kila say, kila an, yung mga lalo na yung mga pinagdaanan ni Anne before in terms of the bashing. Hindi ko kakayanin 'yun. Pag kung ako 'yun siguro nag-quit na lang ako. <laughs> so, yeah, I I still don't know how to handle them. And when sana, huwag na silang dumating. You are not welcome here. <laughs> Positive vibes lang tayo. Kung nega ka, you do not come here, okay? Eh, syempre, iba yung, iba yung negative comments sa con constructive criticism. I understand. So, I've had experience from that. And I have learned my lesson na rin. So, yes. Okay. And what makes me a unique or different other? Wala ako. I don't think I'm unique. I don't think I'm different. Kasi I'm just showing my life. So, kung, syempre, hindi tayo tayo pare-pareho ng everyday life. So, siguro yun na lang yung pagiging unique ko. <laughs> Kasi, hindi tayo pare-pareho naman talaga ng everyday life eh. So, 
Yun, sorry ha, hindi pang Miss Universe yung sagot ko. Kasi, I don't really see myself like, you know, super unique or different. Sa akin lang, the fact na iba-iba tayo ng daily life or daily routine, yun na yung different. That's, yun din naman yung, kung baga kaya ako nanonood ng mga vlogs. Kasi gusto ko makita yung, yung how's your life sa US, or yung life mo sa Canada, or your life mo sa Norway. Hi, sis Anna. <laughs> so, yeah. Tapos, okay, from sis Anne Schmidt, ito yung, siya yung main reason bakit ako nag-Q&A, mami Q&A last week. And she left me a number of questions again. Pero, medyo mas ano na to. Medyo, meron pa rin pang, pang Miss Universe. <laughs> Let's see. Um, easy ones daw to. What's your stance on same-sex marriage? Easy one ba yan? <laughs> Nako, this is a controversial one. Um, ang hirap kasi, although I... Nag-study ako. Nag-study talaga. Nag-aral ako. <laughs> Konyo. Okay. So, nag-aral ako sa Catholic school. Nag-aral ako sa Catholic school from uh, from grade school up to college. So, having said that, marami akong friends na tibo <laughs> or tomboy. Mga barkada. And, yung mga same-sex relationship, napagdaanan ko yan. Although, syempre, marriage hindi, no? Pero same-sex relationship na pagdaanan ko yan and it's nothing to be ashamed about, di ba? <laughs> Kung love mo, love mo eh. Pero syempre hindi ako dumating sa point ng marriage. Pero meron, I have friends na I know na hanggang sa ngayon, talagang, yun talaga yung sexual preference nila and I know some na engage sila. I don't really think that hirap magsalita. In, basta, love is love. <laughs> love is love. Okay? Do you believe in life after death? Oo. Kung nanonood kayo ng aking vlog na aking kinaadikan na TV show na um, ano show yun? <laughs> Addict daw, di maalala. Long Island Medium. After, noon dati, I parang hindi masyado, pero after watching that show, parang, yeah, I believe in life after death. How tall are you and Vince? I am 5 feet. Si Daddy, ilan nga ba? 5'6 ba? Or 5'5? Nasa kalin ako nun pag mali yung sagot ko. <laughs> Just in case, siguro 5'7. <laughs> Ilalagay ko na lang yung sa caption. Mamaya tatanungin ko siya, may message ko siya kasi wala na akong time i-text siya ngayon. Okay, um, next question. Vince seems to be a quiet slash private person. How does he react the first time you decided you wanted to vlog and open up your private life to the public? Um, see, Vince is a quiet person. It's not necessarily... Sorry, tumutunog yung cellphone ha. Patungan ng camera. <laughs> He's not really like private or parang sobrang ayaw niya magpasamali sa vlog dahil ang private niyang person or parang something like that it's more on nahihiya siya hindi lang siya comfortable sa harap ng camera, nakoconscious sa siya itsura niya, something like that but yun um, nung first, kung nakikita niya na ako before kung gano'ng ka-addict manood ng mga, ng YouTube and then sabi ko, daddy mag vlog ako hindi, alam ko nakasave pa sa computer ko yung first attempt ko na mag-vlog na nakahiga lang ako sa kama tapos pinagtatawa na ko yung sarili ko tapos hawa ko yung cellphone ko sarili ko Hi guys! <laughs> tapos tawa kami na andito pa yung youngest sister ko na nandito yun andito, yun, andito siya sa amin noon noong time na yun tanda-tanda ko pa tawa kami ng tawa tinatry ko lang tapos hindi niya akala eh nasiseryoso rin ko talaga itatry eh, mag-vlog ako and wala naman siyang negative ano or something do what you want and yeah <laughs> basta sabi niya sa akin wag mo ko isama dyan mga gano na dahil nahihiya siya wag mo ko isama dyan na pero eh, for my very first vlog sinasama ko siya wala siyang choice kasi he's part of my life so he's part of the vlog <laughs> next is he support ay yun pala may, may kasunod pa pala yung is he supportive o naman kasi hindi ako tatagal lang ganito katagal sa youtube Kung hindi siya supportive, yes. <laughs> Init. 
if ever someone invites you to go to other country, let's say Germany, yes, taga dun si, taga dun ka ba sis? All expenses paid for a tour but alone, would you accept it? Haha. <laughs> um, no, I'm sorry, I cannot. Kasi hindi ko, hindi ko kaya na, alam mo yun, nagpapakasasa ako, yes, nagpapakasasa, or, Yung the thought na nag enjoy ka somewhere, tapos hindi mo kasama si Vince or kasawa mo or mga anak mo, I will be miserable. Kasi kung baga na-imagine ko na yung sarili ko na naglalakad ganyan, tapos, ay sana kasama ko si Vince, ay sana nandito si Lazeb or lima, any, any, every playground na makita ko or every toy. Maisip ko na, ay sayang sana nandito si Zeb or sayang sana nandito si Daddy. So, I won't be... I won't enjoy the trip at all kung hindi ko rin sila kasama. So, yes! Okay, and last day, sabi niya, I hope you would do a husband that's my makeup video. Nako, malabong malabo to. <laughs> noon ko pa to nung nauso to eh. Noon ko pa sinasabi kay Vince na gawa kami. Ayaw niya kasi nga, di ba? Nahiyain ang lola niya. Pero we'll see kung ma pilit ko siya. <laughs> Anyways, next, kanil na pa ba? Mm, sis Elvik Arauta. Hi! Hi sis! Taga dito yun siya sa Singapore. Pag nag-proper education na si Zeb dito ba or sa Pinas? Um, like what I mentioned to sa aking Mommy Monday's video, sabi ko nga hindi pa stable or hindi kami diba yung stay namin dito sa Singapore is depende kay daddy or sa work ni daddy so usan kami abutan <laughs> kung yari um, by the time na nasa schooling age na si Zeb and nandito pa rin kami dito na siya pag-aralin pero pagka uh, wala di wala lipat kami balik kami Pinas <laughs> so yun yun ang mga questions ko and um, maglulobat na ako so just in case meron ako na miss out, leave them down below at try ko sagutin sa next video ko or sa next Q&A ko. And thank you sa lahat-lahat naman nag uh, leave ng questions. And yun. So, thanks for watching guys. I hope to see you in my next video. Bye!